Estamos en un nuevo país. Estamos con un poco de miedo. Se abrieron las puertas del cielo. Concepto que viajar es caro. No es verdad. Es una Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos están mirando desde todo el mundo. Estamos en un nuevo país. Estamos en Uruguay. Para mí un nuevo país, Mateo ya había ido, pero no vio mucho, ¿no? Sí, y viene muy chiquito. Podemos decir que nuevo para los dos, porque estamos ahora aventurando. Y el primer lugar es este, mira. ¿En qué ciudad estamos, mi amor? Ah, me olvidé de decir, estamos en Montevideo. La capital. La capital. Ahí está un mirador. Creo que vamos a subir con ese cosito. Sí. Y ver una vista de la ciudad. Así que vamos. Vamos a aprovechar que está bajando ya. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Queríamos ir al mirador panorámico. Miren, a mitad del pasillo tiene el elevador, piso 22. Eh, ¿Hay que pagar algo? No, es gratis. Ah, oh, bueno. Gracias. De nada. Linda forma de empezar el tour. <risa> Gracias. Mira, es gratuito, Lisana. Qué lindo. ¿Ah? ¿Qué es esto? Ah, como una oficina acá. Che, qué loco esto. Acá estamos. Mira, ahí está. El mirador panorámico está ubicado a casi 80 metros de altura, ofreciendo una vista a 360 de Montevideo. También la meta de hoy es saber si es verdad que Uruguay es más caro que Chile. Hasta, no sé si es verdad, más caro de Latinoamérica. Así que hoy vamos a descubrir eso también. Ayer fuimos a hacer de compras y... ¿Qué dice Mateo? Los precios estaban más altos que de todos los países que ya fui. Una comprita así, un poquito de fruta, un pan dulce y una bebida, 20 dólares. No, también bueno. era pasta, cebolla. Ah, la pasta, cebolla y... Salsa. Pero una comprita chiquitita, 20 dólares, Dios. Y el alojamiento del Airbnb... Un buen precio acá puede costar 40 dólares la noche. Airbnb, no estoy hablando de hotel. Ya los precios son más saladitos. Pero bueno, vamos a ver. Por ahí los puntos turísticos son más económicos, ¿no? Mira, esto ya es gratis. No, mira lo que es eso. Wow. ¿Qué hizo 22, tipo? Sí. Al último. Solo tiene un botón. Sí. Claro, para que nadie se equivoque, mira. Wow. Wow. Mira, mira, mira. Yo nunca fui a un ascensor así. Pero... Che, la ventana está re limpia, ¿viste? Sí. Qué bueno. Uh. Oh. Yo pensé que se puede ver la costa argentina, pero no se ve. Americano más tostado, dos. Doscientos. Cinco dólares. Un café con una tostada. Un cortado más un tostado. El cortado es un cafecito con leche. 270 Serían... 6 dólares. 6 dólares un cafecito con una tostadita o algo, una facturita. En Estonia, a ver, no sé ahora. Yo digo, cuando nosotros nos fuimos. Y sí, depende del lugar, y se puede encontrar también allá, pero sí, es más caro. Más caro. ¿Qué es eso? Veo fuego. Sí. Es como una caldera. Parece que están quemando aceite. Ay, ojalá que no. Uruguay es un país más chico, tiene 3 millones y algo de habitantes. Sí. La capital tiene casi 2 millones. Se nota también que la ciudad es más pequeña. O sea, hay muchos árboles que engañan un poco porque parece que no hay, pero hay casas. Ah, mira, allá hay también. Pero lo que vemos, las primeras impresiones caminando por la ciudad es que es muy tranquilo, no hay casi nadie. O sea, hay poca gente comparado con esas ciudades capitales gigantes donde Metrópolis. hay 10 millones de gente. Los uruguayos también nos parecieron buena onda, tranquilos. Se ponen a charlar con vos, así, ni te conocen, media hora, como si no hubiera puro. Te das cuenta que es una capital que ya la gente va más despacio acá. Está más tranquila. No es esa locura. Qué lindo lugar, ¿eh? Precioso. Intendencia de Montevideo. ¿Qué es intendencia? Donde está la persona que administra la ah. ciudad, el intendente, the major. Buah. De no. Chief. Nueva palabra de hoy. Y acá estás adelante de la avenida más importante de Uruguay, que es la 18 de julio. Y vamos a ver muchas cositas por acá.
caminando acá por la avenida principal de la capital uruguaya, Montevideo. Si te ponía a pensar, estás en la capital. Hasta ahora me parece recontra tranquilo esto. Súper organizado, limpio. Y me pasa una sensación de mucha seguridad. Ya, como turista y por todos los lugares que anduvimos, me siento muy tranquilo acá. Yo también siento igual, muy tranquilo. Y la gente, los uruguayos, con el mate y termo. In, infaltable, ¿cómo se dice? No se puede faltar. Infalible. ¿Ah? Mira, Lisana. Wow. ¿No yo... lo habías visto? ¿Cómo lo vas a ver? No vi, porque yo no presté atención. Ah, Pero... Está pensando en otras cosas. Ah, ¿Qué cantidad? ¿Viste, mi amor? Pero, a ver. Puente de los candados, la leyenda de esta joven puente que si se le coloca un candado. Pero Las iniciales de dos personas que se aman volverán juntas a visitarla y su amor vivirá por siempre. Mira, tenemos ah, que poner un candado. Pongamos un candado. Ah. ¿Este sabes quién es? No. Carlos Gardel. Mamita querida, ganaré dinero. Pensé que es un. Seré un maradona, seré un payador. Pensé que era verdad. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más pique que el pan paso bueno, mira el chivito a Lizana no le importa mucho mira el chivito ah. nos dicen que hay que comer hay el... que probar lo que es el mejor sándwich de Uruguay el chivito como hace Lizana pasó un señor que casi se caía ¿no? porque tenía como dos metros y Lizana venía caminando al frente y el señor iba así mira no sé qué iba mirando pero iba así y la esquivó así le digo, señor, ¿está todo bien? ¿Se le perdió algo? No, oh, pobre señor, anda a ver. A lo mejor tenía mal de columna. Mira, Lisana, galerías polvorín. Entras ¿Y? a la galería y salís con un polvito. Ay. Un polvo de... ¿De qué hablamos? ¿De libros viejos? Claro, el libro viejo te ensucia, ¿entendés? Son libros con polvo. Miren esa casa. No, no parecen esas cositas, bichos que están en el mar, en las piedras y si los tocas se meten para adentro. Los caramullos. Bueno, ah. es, en español no sé, pero... Ponerles una foto, Lisana. Bueno, que ¿parecen gente... eso? Parece. Lisana, ¿me permitís decir algo más en el video? No sé, ya hablaste permiso? mucho. Bueno, te sigo. <risa> Otra cosa que me llama la atención de acá es que la gente es bastante alta. ¿Vos notás lo mismo o no? Pero sí. Veo, veo una gente, muchos rubios, mucha gente muy blanca, rubia y alta. Yo no sabía que Uruguay era así. Yo me imaginé porque ¿Sí? con Argentina es muy similar. Eso es lo que me imaginé y veo que sí. Y después hay poca gente caminando en la calle. Ahí me trae un poco el recuerdo de Tallinn, de la capital de Estonia, donde hay menos gente, se nota que está más, hay más espacio. Ahora estamos en la Plaza de Independencia, me imagino. Sí. Así es, señorita, Plaza de Independencia. Me llamó la atención cuántos aire acondicionados hay en esa casa. Un montón. Lisana, ¿estás viendo el nombre de Artigas? Sí. El general Artigas que independizó Uruguay. El chico, un seguidor que nos saludó en la calle, ¿sabes cuál es su apellido? Artigas. Ah, Mateo. Clases este tango. Oh, mira. Acá también. Vamos a bailar un tango. Pongan en los comentarios, gente, si quieren ver a Lisana junto conmigo bailando un tanguito. Una milonga. <risa> si este video llega a los 10.000 likes, bailamos un tango en otro video. 400 pesos. ¿Cuánto es eso? 10 euros. 10 euros? Sí, una persona. O sea, un poco estamos con miedo en Uruguay porque nos dijeron que es más caro. Sí. Y no sabemos cuánto podemos llegar a gastar. Claro. Como tenemos tres semanas acá, sí, vamos haciendo economía, ¿no? Claro. ¿Vos qué opinas? O sea, cocinamos en casa, todo eso, pero a ver, ¿será que vale la pena visitarlo? Y sí, seguro que la gente comenta, sí. Estábamos con un poco de miedo porque los amigos uruguayos, quien consultábamos, decían, miren chicos, acá Uruguay, 
que es un país seguro, muy lindo, pero los precios son los más altos de Latinoamérica. Me dijo, un agua mineral por ahí te puede costar hasta de 4 a 6 dólares. ¿Sí? Dijo. O sea, eh... por ahora no entramos y también uh, usualmente no vamos a todos, elegimos los puntos, ¿no? Entonces yo, yo quiero ver si se puede entrar al parlamento, que hay como una sala hermosa. Tal vez hay que pagar también allá, entonces estamos eligiendo. Si no, después tal vez volvemos, ¿no? Vamos viendo. Mirá qué hermosa esta plaza. Pero sí, creo que como hoy estamos saliendo por primera vez y estamos haciendo el video, vamos a poder descubrir qué tan cara es la ciudad. Y ahí les vamos, vamos charlando con ustedes. Ustedes nos dirán también qué les parece. Pueden comparar con sus países. Muchas gracias. Bueno. Encontramos un museo gratis, mira. El Museo de Artigas. Estamos aprovechando de los puntos gratis. El okay. mirador de este museo. ¿Viste? Uno siempre tiene algo para hacer. En cada ciudad que fuimos hay mucho para hacer gratis. Es verdad. Concepto que viajar es caro no es verdad para es nada. Relativo. Es, es relativo. Es relativo. Sí, que es caro. El pasaje de avión. Albert Einstein dijo, Lisana, la teoría de la re relatividad. Tiraste algo inteligente, pero... No sé. Lisana, te iba a contar, probaron en Harvard, comprobaron en Harvard científicamente, haciendo muchísimos estudios, cuál es la diferencia de un huevo blanco y un huevo marrón. ¿Ah? No, y un huevo rojo. ¿Sabías ¿Ah? vos? ¿Qué huevo rojo? Un huevo blanco y un huevo rojo, hicieron un estudio científico en Harvard para comprobar la diferencia. ¿Cuál era la diferencia? ¿De qué sabes huevo? Cuál era? ¿Ah? ¿Sabes cuál fue la diferencia? Ah. 15 minutos de rascada. Si vos te rascas los huevos 15 minutos, te quedan rojos. ¿1854 murió? Nació en 1754. Ahí están las cenizas del general Artigas. Wow. Mira, Lizana, hay dos guardias. Sí. Muy bueno. Es como... Es como en Argentina están las cenizas del general San Martín. Che, me gustó hablando arquitectónicamente. No sé si se dice así. Sí. Me gustó. Es precioso. La forma que expusieron el, claro. el cofre. Se abrieron las puertas del cielo. Esa es la entrada a la ciudad vieja. Así que vamos a entrar por ahí. También se puede ir al costado, pero a mí me gusta ir por dentro. What? Lisana, se abrieron las puertas del cielo. Gracias. Se ve ahora. Porque toda la ciudad era murallada, Lisana. ¿Te enteraste vos de eso o no? Mi amor. No soy. Toda la ciudad era murallada para protegerla de la invasión. Ay, me cae agua Son de los la... aire acondicionados. Y también me cae agua del aire y me cae agua de la boca de Mateo. Porque antes hablaba y... Y escupía todo. Tenés que traer el paraguas, mi amor. Sí. Cuando... Uh, mira. ¿Eso sería Ese gaucho es uruguayo? Gaucho. ¿Se dice gaucho acá? Sí. Mira qué lindo. Mateo, mira. El símbolo de... Olga del Grossi. Pero el de Uruguay, ¿no? ¿No está en la bandera? Está en la bandera, correcto. Qué lindo lugar. Precioso. Me encantó. Esta es la ciudad vieja, Lisana. Es como sería el Old Town en tu país. Centro histórico. Exacto. A la izquierda, si querés ir, tenemos algo para ver. Que es el Teatro Solís. ¿Querés verlo? Sí. Está ahí. Y después vamos a ver si, si no es muy costoso comer algo de acá. Yo sé lo que me comería, una parrilla, si oh. pudiera. La carne uruguaya y sana no es rica, es riquísima, riquísima. Ahora, una pregunta polémica. ¿Cuál es la más rica, Argentina o Uruguaya? Para mí las dos están en el mismo nivel de... De rica. Para no entrar en polémica. No, pero es verdad. Si vos me decís cuál es más rica la carne, la de Argentina o la de Estonia, digo la de Argentina, y entro bueno. en polémica. Bueno. Pero Argentina y Uruguay tienen cultura de ca carnívora. Carnívora, bueno. Mira, puedo comprar una paraguas de ahí. Ahí está, mira. Ahí está. No lo sé, cuando te escupo lo abrí. Pedí un, pero pedí un paraguas de escupitajos. Ay, no. no un paraguas lluvioico. Porque hay dos tipos. Bueno. Ahí está, Teatro Solís. Mira, tiene también el sol ahí. Ahí también, profesor retando, no se portaron mal. Ah, ah qué co... Bueno. Vamos a ver si hay algo. ¿Se puede mostrar? 
¿Sabes que hace tanto que no entré a ningún teatro? ¿Se puede acá? No está cerrado, ahora es las 4. Ah. Ahora es las 4. Bueno. Para tu mamá, Lisana, mira que tu mamá. Me pidió más. ¿Te pidió más? No, los te sí, se abusó todo. Preguntar al señor cuánto cuestan. Salen ¿Ah? 20, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Pues muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, bien, gracias a Dios. Vale. Uno, ¿Un paquete es 20? 20 pesos. Voy a llevar algunos. ¿sí? Llevale. Un poco para agradar a la suegra. Muy bien. Y ahora. Uh, uh, qué rico. Cuatro somerios, dos dólares. Eso me pareció un buen precio. Sí. Eso no le aumentó. ¿Cómo va a querer llevar el, el souvenir para.? Sí, me gustó. Eh. Me encantó ese mate. ¿Cuál? Este. ¿El mate? Porque Uruguay es el mate. 1 por 150. 12. 3 dólares con 50. También, bueno. Buen precio. Llevo ese. Mirá, tiene monedas antiguas alrededor este mate. Pero me encantó. Me encantó. Ah. Qué elaborado el mate, ¿no? Eh, qué belleza. Pero... No es un mate, es una obra de arte. Plaza Constitución. Lisana, ¿sabías que yo iba a la escuela con guardapolvo también? ¿Así blanco? Eso es algo que yo nunca he visto. Me parece como el vestimento de laboratorio, un poco. Sí. Como doctor, sí. Yo iba así también a la escuela hasta séptimo grado. Ay, casi me cae. Venís más para acá. Después de eso, eh, no, ya usas otro uniforme. Pero... 19 de abril de 1825, grito de libertad dado por los 33 orientales. Se llama Palacio Taranco. Mira qué lindo. Parece una casona antigua española. Qué hermoso. Está cerrado. Señora. Ay, no me escucha. En una hora abre, así que volveremos. Ahora, ¿dónde está el mercado de París? Mercado del Puerto se llama. Síganme los buenos, por acá. Mercado Aquí. del Puerto. Acá donde hay un mercado y puedes comprar, comerte una parrilla. Mira, ¿sabés quién es este Lizana? No. El mejor amigo de Messi, Luis Suárez. Los buenos asados y las buenas compañías. Un aplauso para el asador. Mira, eso es lo que dijiste vos. Y todos aplaudieron. Lizana, dicen que hasta el que no le gusta el asado acá se lo come. Es que yo veo vegetales en asados que me encantan. Señor, ¿podemos ver la carta? Sí. Muchas gracias, muy amable. Yo quería ver si tenían. Acá hay pared. Tira de asado tienen también. Asado de tira. 7.95, ¿cuánto es eso? 1.025. Eh, 15. No, eso es 19. ¿Cómo le va? Uy. Salió volando. Medio y medio, vino blanco dulce y vino pesante. ¿Vino blanco dulce? Y vino pesante. Oh. Y viene al mercado y no lo prueba, no vino al mercado. Muy amable, eh. Gracias. Muy amable, salud. Qué rico. Mm, me gustó, dulzón. Hecho sí. en Uruguay. Típico del mercado del puerto. Se hacía antes en la barra del mercado. ¿Qué es morcilla, salada o dulce? Morcilla salada o dulce. Lo que tú quieras. Pero cuál, cómo, la dulce de qué es hecha? Eh, las dos son hechas con sangre. Lo que a la salada le ponen queso y a la dulce de repente le ponen o nuez o maní o café de naranja. Obviamente aparte con azúcar y otra sal. ¿no? De entrada dos morcillas dulces. Dos. No, salada. Salada. Sí. Una salada y una dulce. Bien, prueba las dos. Para empezar. Eso es como la cosa que sirven en Chile. Eso se llama salsa criolla. No es chimichurri, salsa criolla. Salsa criolla, este es chimichurri. Acá no va el chimichurri es este. Mirá la pizza, ¿no? Mmm, qué rico. ¿Probaste el chimichurri, mi amor? Es un poco diferente de la Argentina. ¿Qué te pareció? Es diferente, pero muy rico. Es un poco picante. Es más amargo. Sí, picante un poco. Ajá. Está bueno. Me tapo la boca porque la gente dice, Mateo, hablas con la boca abierta. Perfecto balance entre sabor y suavidad. Muy rica. Ya tiene más el gusto de la cerveza de Argentina. ¿Sí? Sí, me hace acordar un poco la Quilmes. Muy bueno. Ahí está la madera, se cae ahí. 
y lo empujan para abajo. Mirá y el pedazo de steak que tiene en la mano, mirá. Oh. Mirá lo que es. Y esta salada. Oh. Gracias, amigo. Gracias. ¿Vos vas a comer cuál, mi amor? ¿La dulce o la salada? Salada. Si ¿Sí te gusta lo dulce a vos. Mi amor, ¿vos dirías que tu salchicha favorita es la morcilla? Me gusta todo tipo. Todo tipo de salchicha. Morcilla, de todo. Está bien. ¿Te qué te reí, mi amor? Yo no me río. Ah. A ver. Me tiene crema adentro. Mirá, es cremosa. Una morcilla cremosa. Oh. Toma para vos. Eso, una cosa es que eso que te decía hoy cuando me preguntaste. Ah, se derrite y queda. ¿Qué preferís vos, mi amor? ¿La, la morcilla cremosa o normal? No, no probé todavía la cremosa. La masa es como todo cremosa y juntos. ¿Por qué te ríes? Si no me estoy riendo. Estoy feliz. En Estonia la morcilla como que se rompe el pedazo. ¿Pero te gustó o no te gustó? Sí. ¿Te gustó? Están probando algo nuevo. No, sí. Ah. No, no era así, mi No era así. Mateo probando algo nuevo. Es que está caliente, sí. mi amor. Te encanta la morcilla a vos, ¿eh? Es dulce, ¿verdad? Mmm, el avioncito. Mm. Me gustó más el salado. Parece una sauna estoña. Mateo con el chorizo. ¿Cómo te gusta agarrar el chorizo? <risa> mi amor. Ya estoy lleno. ¿Con una morcilla te llenas, mi amor? Uy, más que rápido. No comiste ni la carne todavía, mi amor. ¿Cómo se para hacer cuando está listo? ¿Mirando nomás ya sabe o tiene que tocarlo? Hace más de 25 años que trabajo de esto. Claro. A ojo nomás. Pásale después te acostumbrado. El 90% de la función del celular que yo no sé usar. Pero la parrilla 100%. Sin llamar, mandar un WhatsApp y poca cosa más. Un plato chico, por favor. ¿Viste, Luciano? 25 años que maneja la parrilla. Él mira la carne y ya sabe. Claro. Está a punto. Oh. Esta parte para ti y esta para ella. ¿Bien? Muchísimas gracias. Si no, la cocinamos un poco más. Eso no hay problema. Bueno, muchas gracias. Te cambio los platos. Gracias, señor. Hizo una parte jugosa y la otra... No, jugosa y la otra seca. En un mismo corte. Eso no es para cualquiera, ¿eh? La carne es rica. La parte de la grasa me da un poco de cosa porque es como... Chiclosa. Sí. Lo contaron, pero qué. A mí me encanta la grasa. Pero la carne es rica. Es una de casi en la dosis. Vamos a contar. Vamos a poner carne de la dosis. ¿Ves? Ahí ya le ahorraron. Son por estas pequeñas cosas de la vida que me gusta la vida. Perdón la redundancia. Qué delicia. Por Dios. ¿Ve? Estos son los vicios que yo me doy y digo, no me importa, esto me lo va. ¿No es cierto, Lizana? Sí. Estos son los vicios que no. Era 16. Me doy con 16. Se picó, se picó, ¿eh? Wow. ¿Qué es? De hecho se entregó bife chorizo. Ah, bife chorizo. Pero 100% uruguayo. Sí, sí. Mirá, señor, lo va a ver a usted 300.000 personas que nos siguen. 300. 300.000 personas nos siguen. Lo va a ver a usted cortando el bife chorizo. Mirá, mirá, Luzana. Bueno, gente, ya que estábamos también hablando un poco de precios, miren. Nos costó todo ese asado que vieron 1500 1555 con propina 1710 eso, eso da es 42 dólares 42 dólares si vos te pones a pensar el asado que nos comimos la calidad de la carne el atendimiento el lugar donde estamos morcilla cerveza y coca y coca más una tira de asado con ensalada me pareció muy justo el precio sí y si fuéramos a comparar con Estonia por ejemplo creo que hubiéramos pagado unos 70 euros claro un plato así el doble. Por ser tira de asado, parrilla, sí. en un lugar turístico, 
con entrada y bebidas me pareció muy bien. Precio justo. Claro. Para todos los que dicen por ahí que Uruguay es el país más caro de Latinoamérica, yo creo que ahora puedo decir que es relativo. Depende qué. Depende qué. Hay cosas que van a estar a un precio justo, otras cosas que van a estar más caras. Por lo que estamos viendo, es muy relativo. ¿El hospedaje? Sí, más caro que Chile, por ejemplo. Lo pongo a Chile como punto de comparación porque Chile es considerado también un país caro de turismo latinoamérico. Hay que ver ahora el transporte entre ciudades, como es eso, ¿no? El transporte público también es más caro acá. Nosotros sí. nos tomamos un autobús para andar ¿En la ciudad? tres kilómetros en la ciudad y pagamos un dólar con 20 cada uno. Si fuera en Chile serían 70, cent eh, centavos. 70 centavos de dólar y te ibas de punta a punta desde la ciudad. También hay que contar que acá hay menos gente, eso encarece más las cosas porque cuanto más gente hay, claro. más impuestos y se puede subsidiar más el transporte. Y también más competición. Más pues. competición. Así que hasta ahora sí, un poquito más caro. Un poquito más caro, es verdad. La carne, gente, me pareció espectacular. Calidad muy buena, sabor bueno también. Con la carne argentina para mí siguen estando al mismo nivel. No veo diferencia de sabor. Muy buena las dos. Filmame, hijo. Sí, mami. Parece ese wow. jardín de cuento de hadas. Con los pajaritos ahí. Hola. Hola. Con permiso. Adelante. ¿Se puede conocer? Sí, adelante. ¿Acá era la casa del presidente? No. Esta era la casa de los hermanos Ortiz de Tarán. Oh. Españoles, tres hermanos españoles. ¿Gente rica era? ¿Gente Cuando importante? vinieron nos pusieron el dinero después. Oh. Vinieron con 14 años. Ah, y se hicieron una familia importante y se compraron esta casa. Claro, trabajaron, 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 hicieron dinero y después el que se casó, se casó con una rica uruguaya. Me di cuenta que tenían dinero porque en mi casa tiene una puerta y una ventana. ¿no? <risa> Mía también. Y acá hay como 10 puertas, entonces digo, deben tener dinero. Más acá. de 10 puertas. Más de 10. Gracias, señorita, muy amable. ¿eh? Me pondría un vestido así. Un, un vestido de gala, Lisana. Sí. ¿Baños de la época? ¿Cómo era un es, inodoro de la época? Es una ducha, pero le sacaron la... Ah. Creo, parece, ¿no? Sí, acá era la ducha. Wow. Mira. Wow. Che, me siento como... ¿Viste? Una princesa. Te levanto. Poli, ¿sana qué harías, por ejemplo? ¿Te levantás y qué haces? Abro la ventana, lavo la cara. Wow. Acá donde supuestamente... Se sentaban para hablar de historia, de arte y cultura. ¡Wow! Lisana, mirá estos muebles. Mi mamá se vuelve loca con estos muebles antiguos. ¿Vos a mi mamá le regalás un mueble de eso? Se enamora de vos. Mirá, como en la época sería el agua. Uno puede imaginar. ¿Ves? Ya. Caía vale. también para abajo en esa época el agua. Más si eso es moderno, mi amor. Este es moderno. No seas tonto. Ahí donde hacían el asado. Mano. Lisana, ¿sabes lo que yo siempre quise tener en nuestra casa? Un fuego, un, un carpeta acá y nos tiramos los dos. Princesa Lisana del Imperio Uruguayo. Che, pero ¿cuántos cuartos tiene esta casa? Como 20 cuartos. Me falta el aire para visitar tanta cosa. Wow. wow. Hola. No sé si tenía un balcón. Qué lindo. ¿Ya habías visto una casa así en tu vida, Lizano? Similar, sí. ¿Cuál? ¿La mía no era? Miren, gente, un litro de agua se. Sí. 62 pesos, eso sería 1.50. Eh, en dólares, 1 dólar 50. ¿Y la coca, mi amor? 60 pesos, ¿cuánto es? 1 dólar 50. Cuesta la coca Pero igual que la voz. 600 mil. Así que sí, es ya precio más alto. Cuando veo edificios así, eh, la playa ahí adelante, lo primero que se me viene a la cabeza, ¿sabes qué es? ¿Mm? Barcelona. Para mí, Montevideo me hace acordar a Barcelona. Yo nunca fui, no sé. Pongan en los comentarios los uruguayos si estoy muy equivocado. 
y acá a la costanera le dicen Rambla, como están las Ramblas en Barcelona también, que es algo diferente, pero le dicen Rambla. ¿Y la playa dónde? Para allá. Ah, yo ya he estado sacando la ropa. No, acá no vamos. Esto parece más una playa de mar que de río. Sí, viste. Es que no, no se ve el otro lado, o sea, no es tan grande. El río de la plata. Lisana, ¿vos ya te habías bañado en un río? Vamos porque nunca toqué el río de la plata. Let's go. Río. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal, mi amor. Capaz que en eh, enero yo tiraría. ¿eh? Sí. O sea, no. En, en Chile fui corriendo, ¿no? Acá ya me quedé adentro. Creo que, o sea, si ya estás, te acostumbras. Diría que es tipo, ¿cuántos grados? 18. Sí. Pero ya, ya estamos bastante tiempo acá. ¿No te parece más calentita? Sí. Voy a probar el Aquajor Punta Ballena, que es una marca popular de acá. ¿Sabes cómo me dicen a mí? ¿Cómo? Tabla de surf. ¿Por? Esa gente que, que me lo dice, ¿sabes? No, hay gente que dice tabla de surf, después van al Instagram de Lisana y se a ver si Lisana le habla. Eso. Anda a entender. Muy rico. Mm. ¿Se siente el chocolate? Como si fuera un poco chocolate negro. Amargo un poco, no muy amargo, pero un poquito. Con el dulce de leche. El dulce de leche es muy bueno. Tus dientes, mi amor. Ay, mi amor. Qué fácil. ¿Por qué se llama Montevideo? Es como si fuera montaña y video. Porque es un lugar que te permite filmar. Vos venís y haces video para YouTube y te prestan el monte. Eso me captó la atención, mira. Al lado, todos los edificios modernos. Y esto parece un castillo, pero chiquitito. Y como que quedas ahí, que es? Casi llegamos. Parecía cerca, pero era lejitos. Hoy justo miré, ya caminamos 13,4 kilómetros. Todavía falta caminar a casa, así que hoy es un día con mucha caminata. Gente, y mucha atención, mucha atención en este momento. Es el mejor momento del video para suscribirse al canal. Estoy acá autorizando el botón gratuitamente. Autorizado. Dale, clicale ahora que es gratis. ¿eh? Son 100 escalones. 76. Oh, yo ya no lo siento mal a pierna. Tampoco. Un mosquito se me picó en la nalga. Ay, qué mosquito suertudo. Oh. Ay, Ay, pobrecita. Justo lo capté en la cámara. Wow. Gente, con estas vistas hermosas nos despedimos del primer video de Uruguay. Les dejamos un beso enorme a todos. Muchas gracias por siempre seguirnos y hacer parte de esta comunidad. Y nos vemos en el próximo video. Un no. beso enorme.
Los queremos mucho. Mucho. Besos. Chao. Chao.